较劲的鬼子狙击手，可以三天三夜不动。不，我不能打，我就等到天黑再说吧。
必须逃避。我不想你，我要折腾你，我要打死你，一定要打死你。他一定知道我在这里。要是真还有一个鬼子的话，他一定盯着这儿。如果不把他引出来，我是不会有机会开枪的。我应该能找到你的枪口，小子，你很快就能看到我的子弹，你是跑不掉的
可以不用受这个罪的。我打的是你的脑门子。偏要动！你，你是怎么？怎么做到的？看在你快死的份上，我告诉你，其实也没什么。就是耍点小把戏，小小把戏、啊。将军，这个季节，冬季的樱花应该凋谢了吧？差不多了。哼，是不是桥本君回来了？有戏，让我们去迎接英雄。行。<笑>干净，给太白星醒了炖着吃，他还没醒啊？没有，脸色可好多了
全大做批准，我和梅子要求穿上军装，亲手击毙那个中国人。假本军都不行，你觉得？我拿过奥运会射击银牌。你认为，你和乔本军，谁的枪法更准？击毙目标除了枪法好之外，还有两个更重要的因素。是什么？细心和运气。那你觉得乔本军一身殉国是运气不好，还是不够细心？是不够细心。我仔细研究过乔本牺牲的报告，他在先击伤对手的情况下。最终却死在了对方的枪下，这只能是由于粗心。有戏！加本军出发前，曾经绘制了一张具体地点的地图，其中表明了他发现的上门星的一个聚集点，以及他和西姆少尉的聚集点。你可以拿去研究。谢连队长，任务很艰巨，你去准备吧。嗨，嗨被调往中国茅山一线，执行一项特殊任务，你一定要多多保重，带好孩子。把这些。给他们的家人寄回去吧，再替我写一封调研信给他们就是这里。小本军就在这个山坡上，而席木就在这个下面的树丛里。至于那个三门星。就在那个石堆的后面，我过去看看。
怕是从这里向乔本君射击的。这还有血迹，还有顶帽子。这里，就是乔本君牺牲的地方咱们又有好吃的了，秀姑，呀，来给我，起床开始。秀、嗯、姑，去把你爹那件衣服拿出来，给你张响哥穿，外边凉。哎，大娘，我不冷，大太阳晒着。你不是有伤吗？没伤了不穿行。我这伤都快好了。快好了不是还没好吗？小心着凉，穿上啊。我娘说。我爹个头跟你差不多，来试试。你们真当我是地主老三？你是伤病号吗？嗯，这边披着就行。就像给你做的一样。<笑>我都不知道该怎么谢谢你。找你呢。啊，老庞，这一个人坐在河边静思，是不是有什么心事啊？没有，天太热，我出去坐坐。哦，不对吧？有什么心事你就只管说。我这个参谋长，不管怎么样也能给你参谋参谋。今天是淑娟的忌日，牺牲快十二年了，我还从来没到他坟头去看过呢。嗯，是啊，弟妹都牺牲那么多年了，你老彭戎马空村也确实没时间吧？能把日本鬼子赶出去
，我一定到他坟头去看看。好，咱们一言为定。如果那时候我们都健在，我陪你去。瞎说什么？必须在。这么多年，咱俩都扎着膀子过来的，有什么坎儿过不去的？我现在不是说我，我在问你呢，老伙计。我怎么了？你心里有话，连我都不说，那我就给你点出来。你说嘛，绝死队里人人都知道了。你是不是看上了李杏花？对他有那个意思？哎，是啊，这么多年你都洁身一人，也该考虑考虑自己的个人问题了。马上要打大仗了，战局这么紧张，哪有时间考虑这事儿啊？说的也对。我去溧阳县城，进一步扩大我江南抗日根据地的战略方针，在军分区的会议上又一次得到确认。那这副重担可就压在你的肩上了。我知道。小亮哥，你啥时候教我打枪啊？枪我也带出来了。要不现在我就教你，真的。明儿吧，明儿我把枪带出来，我教你。好。啊、他会不会根本就不在这山里？他肯定在这山里。为什么？因为他绝对走不远。可是，这山这么大，除非他不吃饭。吃饭就要生火，他一生火，我就能找到他。你也回去睡吧。嗨。走。其实，您就算不给我送，我也会好好练习的。这个我知道，你训练特别刻苦。杏花，你每天这样刻苦的训练，是为了给长相报仇吗？嗯，我昨天晚上梦见他了。他说什么？他说让我杀了川崎。川崎这个恶魔，双手沾满了中国人的鲜血，总有一天会受到惩罚。啊，抓紧时间喝吧，回去休息，明天还要训练呢。嗯。山往哪儿找啊？神秘可开，到上面去找啊。你瞄的那个东西和枪上的准星，把眼跟前这个草药放在一条线上。放平了，不高也别低，手轻轻往回搂。
别动也别较劲。手还是太用劲了，来，再来一次。那是什么？哪儿啊？那里好像是个布条。手还是太用劲了，再来一次。这回稳多了，一会儿我叫人装子弹啊。嗯。啊。水。水。是血，是果酱用的吧？嗯，跟我来那边。杨哥，我能打一颗真子弹吗？那不行，声音太大了，把鬼子招来可不是闹着玩的。来，我教你装子弹啊。嗯。看好了啊。放在这儿，卡进去看来我们找到他了，像是有人埋的。好像是用锄头挖的，嗯，不错。身负重伤的丧门星不可能挖出这个坑，何况他根本不会有锄头，一定有人帮他。他一定就在这附近，就在帮他的这个人家里。来，你来一下。
，哎，错了，来，搁这儿啊，嗯，来试一下。再来一下，隐蔽。我们冲进去打他个措手不及。中村小队长。你带人冲进去，争取抓活的。嘿，我和梅子在外围埋伏，以防万一。我会决定什么时候下去，不要叫我，一切自己处理。嘿，去吧。以后就靠你自己练了。练枪这个东西，就是要多练多琢磨。嗯。刚开始我爹啊，教我学打铁，让我拿一个小锤打一个小铁。刚开始我怎么也打不上，后来就行了。我闭着眼睛打一百下都能打到那个点上。那你练了多久？两年。两年？啊，后来改大锤了，又两年。有一天我师傅说你可以打铁了。那我不得练十年八年啊？你比我聪明，只要有志气，有恒心，练个一年半载就能成了。真的？嗯。累了吧？嗯。我们先回去。走吧。走。萨门星在哪里？谁是萨门星？萨门星是谁？头发，白头发，谁头发白了？说，咱们星在哪里？说。他不在这里，他就在这里，只是现在不在。走了，你下去告诉中村，所有的人员闭起来，我们等。嗨，进入隐蔽，快一点，快点。快起来！别动！别动！强盗！不知道！强盗！不知道！别动！小心点。嗯，大眼哥，你走的时候带上我一起走，行不？那哪行？皮下娘一个人。人家都去打鬼子，为什么我就要在家里守着娘呢？打鬼子不缺你一个人。
每个屋子里都有被褥，肯定不是老太太一个人住。嘘，别说话，用耳朵听。姑，嗯，你娘今天做饭晚了。怎么会？我娘做饭都是一个时候。你娘做饭就是晚了呀。咱们是在下风口，可是我没有闻到烧柴火的味道。我娘不会出去了吧？她跟你说了吗？没有。你娘有过不做饭就出去的时候吗？没有。我觉得情况有变化，咱们再观察一下。好，对，轻点那就要看我们的运气了。怎么样
，没有人。要不，我喊我娘一声。啊，咱们也不能在这干耗着呀。他就在附近，他在试探，我们要引他开枪。他的位置。怎么才能引他出来呢？中村中尉，萨梅西，聪明。上下来投降，不然我杀了这个老太婆！出来！出来！不然我杀了这个老太婆！大美心，我看不到他，也跑不掉的。他有可能在那边的小竹林里。被包围了。大梅西，出来！快点出来！出来！出来！东阳哥，你快打死他呀！出来！你在这先藏着，我去把他们打开。小杨哥，你别去、啊
能再这么拖下去，秀红娜很危险，我得赶紧想办法摆脱她。人心不死，难道是天意？天意呀、啊！一次失败说明不了什么。一次？这一次是第六次失败了。嗯，这个沙门星，他的行动常常不按常规，他很可能还会回来。嗨。我知道他一定不会死心的。你知道？你知道什么？九将军，你让我损失了二十个士兵和一个中尉军官。九军中尉，你觉得我应该怎么处置你？究竟愿意接受一切处罚。但是，考虑到你毕竟找到了桑美星，我可以给你从轻处罚。这次就给你降职处分，叫你们稍微，你有什么意见吗？谢连队长，去吧。我要去找我娘。你不能回去。我要去。你不能回去。你要回去送死，我不拦着你。可我告诉你，鬼子这回真的在你家门口等着你，回去就是自投罗网啊。可是我娘的事就还在他们手上。那你就更不能回去了。鬼子正等着咱们上门呢。我不管，我要去找我娘。等我。
如果你现在回去，你娘在天上都不会闭眼的。他希望你活着，活着为他报仇。你要想为他报仇，现在就不能回去。有一天，张小哥会为你娘入土为安的。